Jadi dari penghobi bonsai, berjumpa lagi dengan saya Hando di channel Hando LB Bonsai ini. Ya, hari ini kita ceritanya lagi bolang deh ya. Uh, kata teman-teman yang ada di Tulungagung ini bolang cerdas ya. Apa itu bolang cerdas ya? Uh, kita bolang di tempat desa-desa ya. Uh, yang ada pohonnya uh, itu apa uh, ipre atau apa atau serut atau bagaimana itu kita bolang di desa-desa. Nah, pas kebetulan hari ini kita bolang apa ini di belakang saya ini. Uh, ini kita dibantu oleh Dade Ponari dan ini ya bintang tamu yang sering kita video tentang printer-printer akar jadi lutfi ya ini kita dibantu sama beliau beliaunya yaitu hari ini kita mengulang apa atau iprek deh nah, kelebihannya keuntungannya apa kalau kita dongkel di eh, tempat di desa-desa seperti ini apa deh itu nanti kita akan mendapatkan pohon yang bagus bonggol yang bagus deh kalau di pegunungan itu kita mendapatkan bonggol yang ya begitulah ya satu tua nanti kalau di ground atau di program ulang itu lama ya deh terus yang kedua itu biasanya akarnya cuma menyamping-nyamping ya tapi kalau di desa-desa ini terus di tanah yang datar tanah yang rata itu kakinya nanti bagus-bagus deh mau tahu kelanjutan video ini kita bulang pohon ibre terus saksikan video ini sampai selesai oke okay? yuk di, ini di desa ya nah, pas kebetulan dia punya pohon ibre terus kita lihat wah bagus bonggolnya jadi ya kalau bulang di desa seperti ini itu kita bahasanya agak ragat dikit ya deh tapi enggak agak enggak mahal ya cuma ragat dikit tapi kita dapat bahan yang bagus untuk kita neruskannya itu enggak lama ya tidak lama karena pohonnya pun masih muda terus kita dapat poin plus bonggolannya yang bagus seperti ini itu kita punya kita dapat dua itu yang satunya di sana itu terus yang satunya ini. nah habis ini mau kita dongkel dulu ya yuk saksikan terus sampai kita nanti nanamnya kembali di ground ya ini panas panas ini dibantu sama jadi ponari sama jadi lupi Untuk dongkel yang pohon yang pertama sudah selesai ya deh. Tidak pakai waktu berjam-jam sudah sudah berdongkel ya. Ya sudah selesai deh. Misguling gitu. Lihat akarnya deh sangat bagus sekali ya semantap yes. ini proses lagi yang kedua pohon yang kedua oh, luar biasa yuk kita mendekat deh ini pohonnya deh Ya, sangat besar sekali dan akarnya wow. di sini kita dapat dapat bonggol yang bagus ya 
akar yang bagus terus kita sudah punya tangan-tanganan ya. di sana juga nah, tinggal kita neruskan di jadi eh, lebih 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 enak ya. lebih mudah kita neruskannya nggak lama-lama soalnya batangnya pun juga batang muda nah ini kita beli kurang lebih setengah tahun yang lalu ya enam bulan yang lalu itu kita potong kita beli tidak kita dongkel langsung tidak kita titip dulu terus kita potong seperti ini bekasnya itu bekasnya kita potong terus kita salep kambium itu ya pakai waktu lama ya deh ini sudah hampir keangkat ya si pohon apa jumbo ini sama ada deponari ini wait, wait, wait. gimana mas capek mas kalau melihat hasilnya nggak bisa capek mantap oh lupa kan capeknya ya deh ya iya iya ya. wah mantap sekali ya, ini deh. Ya, mas. Ini kalau di hutan, kalau di apa itu biasanya teman-teman bolang di pegunungan ya. Ini sulit untuk mendapatkan bahan seperti ini deh. Jadi kita telaten jalan-jalan di desa kalau ada pohon uh, seperti ini kan bisa dihitung, syukur nanti bisa dapat murah kan rezeki seperti itu deh mudah sekali wah ini sudah guling deh ini deh gimana ada di lupi lupakan printer-printer akar ini kayaknya kalau sudah bolang apa ini lagi seru yang besar besar <laughs> lagi seru yang besar besar ini oh iya nanti kapan-kapan kita video deh pelintir-pelintir uh, akar ya karena banyak dadi-dadi uh, penghobi bonsai juga nanyakan dadi lutpi ini nah ini deh dadi lutpinya sabar ya deh nanti kapan-kapan kita akan review ditunggu lain waktu nanti setelah seneng-senengnya selesai harus bisa pelintir-pelintir lagi <laughs> oke okay. Ya, sudah di pinggir jalan semuanya ya, Dek. Seperti ini. Wow. Mantap sekali ya. Besar besar. Ini proses naikkan ke mobil ya. Wah, pohon sudah terangkat di mobil ya, Dek. Ya ini padahal ini tidak diprogram ya. Ini bukan di tempatnya pemrogram. Ya, ini di kampung ya, liaran. Ya, kalau kita dapat di di tanah datar ya seperti ini. Saya pastikan seperti ini karena akarnya merata deh. seperti itu nah, luar biasa sekali pohonnya pohon muda nih. keunggulan pohon muda itu apa kalau kita ground langsung narik deh seperti itu
sudah ganti hari dia ya, deh karena kemarin sudah kemalaman jadi ini kita lanjutkan uh, pagi hari nah nah cara penanaman kita seperti ini deh nah, ini kita kasih alas ya di bawahnya supaya nanti akar itu menyamping lah namun ini e, di luar dugaan kita sudah kita siapkan e, alas tapi ini tidak muat deh tidak muat ini lah sudah di ini tidak muat deh padahal akar-akarnya pun sudah kita pres tapi e, alasnya itu tidak muat bayangkan saja deh seperti ini sangat luar biasa sekali ya habis ini mau kita karpet terus kita isi media habis itu kita paranet ya deh seperti itu nah terus untuk dongkel iprek seperti ini ini kalau bisa disisakan daun-daunnya seperti itu deh seperti ini deh ya nah terus kalau dongkel iprek besar seperti ini deh ini diusahakan harus ada daun-daunnya uh, ya disisakan daun-daunnya seperti ini satu untuk nanti menjaga keseimbangan tubuh tumbuh habis itu nanti supaya apa itu tidak tidak keliru maksudnya tidak keliru apa supaya nanti kan kita tidak tahu ini batangnya ini ketutup sulur atau tidak kan tidak tahu lah tapi kalau ada tunas-tunas uh, yang kita sisakan nanti kan kan aman kalau batangnya ketutup sulur nanti kan tidak tidak bisa tumbuh karena mata tunasnya kan ketutup sulur deh seperti itu ya dia nah oke okay, habis ini mau kita karpeti yuk terus ikuti kita nanam dongkelan hasil bolang kita dongkelan iprek ya deh ya deh e, untuk pengegronan sudah selesai ya deh ya ini sudah kita ground wow sangat besar ternyata deh ya terus ini ini kita tutup paranet ya karena untuk bulan-bulan ini cuacanya sangat panas sekali kalau kita tidak tutup paranet waduh ya sebetulnya ini paranetnya ini ini dikasih caga ini deh kasih caga supaya paranetnya tidak nyentuh daun-daun itu nah, ini kan berhubung ini ada kerepotan mendadak jadi sementara kita tutup seperti ini dulu besok itu kita kasih caga seperti itu deh nah terus media tanam kita media tanam kita ini kita netral dia ini kita cuma pakai tanah tanah lebo bahasanya kalau di sini ya tanah lebo sama sekam sekamnya sekam mentah ya ini tidak sekam bakar kita yang pakai kita tidak pakai pupuk kandang sama sekali karena apa karena ini kan dongkelan baru ya yang dikhawatirkan nanti kalau kita pakai pupuk kandang nanti busuk deh ya nanti busuk wow. ya itu deh sangat besar sekali ini dia ternyata deh nah ini kalau teman-teman di Tulung Agung ini katanya ini kita bulang cerdas kita bulang cerdas itu seperti itu deh nah, karena apa ya mohon maaf kalau kita cari ini di uh, di hutan ya dia di gunung ini belum tentu kita mendapatkan seperti ini deh Ya, belum tentu kita mendapatkan seperti ini dengan bonggol yang bagus terus gerak yang bagus gerak yang formal ya itu kita belum tentu mendapatkan terus batangnya di ini batangnya muda masian masih batang muda-muda nah, keunggulan batang muda itu 
kalau kita ground seperti ini ini dia langsung narik dan batangnya itu langsung ngembang itu deh tapi kalau batangnya sudah tua sudah bahasanya sudah ngorak ya itu kalau kita ground waduh lama sekali deh dan sangat lama sekali ya oke mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya dia semoga bermanfaat dan semoga terhibur dengan konten kita ya jangan lupa subscribe ya dia supaya channel kita bisa berkembang dan bila mana dadi-dadi membutuhkan bahanan bonsai eh, pas kebetulan kita hari ini pun juga panen cangkoan kimeng ya bisa langsung kunjungi channel YouTube bonsai tulung agung ya dia channel YouTube bonsai tulung agung siapa tahu dadi-dadi membutuhkan dan oke okay. mungkin itu yang bisa kita sampaikan deh salam ijo royo royo deh untuk bonsai nengati seneng deh